तो वट आर एनजाइम्स पहली बात तो एनजाइम्स की टर्म एनजाइम पहली बात टर्म एनजाइम क्वाइंड बाय कोने कैटलिटिक लिखना बाद में पहले समझना है सारा ताकि याद हो एंजाइम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व सबसे पहले किसने देखा कि ये कोई ऐसे केमिकल्स है जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो देखा बाय पॉस्चर इन यीस्ट उसके बाद नाम दिया कोले ने फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज का क्या मतलब होता है क्रिस्टलाइज मीन्स ऑप्टेन्ड इन प्योर फॉर्म ऑप्टेन्ड इन pure form it was urease enzyme from plant ka kya naam tha cannabilia ensiformis isme se निकाला गया था आइसोलेट किया गया था बाय साइंटिस्ट का नाम था सम्या ठीक है पहला एंजाइम जो प्योर फॉर्म में ऑप्टेन किया गया दैट वॉज यूरियस इसमें से आइसोलेट करके प्योर किया था कैनाबेलिया एंसाइफॉर्मिस और किसने किया था दैट इज सम्या ठीक है then enzymes are bio catalysts inorganic catalysts nahi hai synthetic catalysts nahi hai these are bio catalysts iska kya matlab hai which are found in living cells बायो का मतलब लिविंग लिविंग सेल्स में मिलते हैं इसलिए हमने बायो टर्म यूज किया एंड स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजाइम्स do not start the reaction wo start nahi karte kab kaam karna shuru karte hai jaise hum kehte hai na ki hame nature kehti hai nature kehte shuru to karo i am with you hai na hame koi parents ya koi friends ya kuch wo kehte kaam shuru karo aage hum help kar denge तो इसी तरह से एंजाइम्स का काम है आप ये देखो नेचर ने हमें बताया है कि इस तरह से काम करो एक बार शुरू करो उसके बाद कोई ना कोई समबडी समथिंग एनवायरमेंटल फैक्टर कोई नेचर कोई तुम्हारा साथी वो आपको कैटेलाइज कर सकता है आपके काम राइट वही चीज है एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट द रिएक्शन दे speed of the reaction once the reaction starts another important point reactions again in living organisms and living cells can occur 
without enzymes enzymes ke bagair bhi ho sakte hai jab start ho sakte hai to aage bhi to ho sakte hai but the rate of reaction ya phir hum kya keh sakte hai ek hi baat hai speed of reaction rate of reaction or speed of reaction will be so slow that it will be insignificant hum beta kehte to hai slow and steady wins the race but koi cheez itni slow ho ke time aage nikal jaye aur wo process piche hi reh jaye theek hai uska koi fayda nahi एक बच्चे को भूख लगी है आपकी मम्मा या कोई भी कहती है मैं ना बहुत टेस्टी सा खाना बनाती हूँ पर बनेगा धीरे धीरे वो धीरे 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 लगी रहती है और बच्चा सो गया तो उस खाने का क्या फायदा ठीक है इसलिए दोनों चीजें देखनी है बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है हमें ठीक है इतना भी स्लो नहीं करना है कि उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाए तो इसी तरह से हमारे रिएक्शन की बात है कि अगर एंजाइम्स नहीं होते तो रिएक्शन इतना स्लो होता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है राइट right? अब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सभी एंजाइम्स किसके बने हैं प्रोटीन्स के बने हैं बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम क्योंकि एंजाइम्स तो सब प्रोटीन्स के बने हैं बट मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन्स के तो और भी बहुत सारे फंक्शन हैं प्रोटीन्स एक्ट एस स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोटीन्स एक्ट एस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोटीन्स मे फॉर्म हॉर्मोन सम प्रोटीन्स आर टॉक्सिक प्रोटीन सम आर स्वीट प्रोटीन्स लाइक दैट सो ऑल एंजाइम्स तो सभी प्रोटीन्स के बने हैं बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स एज प्रोटीन्स perform other functions also in addition to catalyze the reactions and remember that one more thing important some enzymes are formed of rrna also rrna kya hai nucleic acid वैसे तो ऑल एंजाइम मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स या हम यहाँ पे कहेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और कर लो थी ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ठीक है सम एंजाइम्स आर फॉर द आर आर एन ए ऑल्सो एंड दीज एंजाइम्स इनको क्या बोलते हैं These enzymes are called as क्योंकि आर एन ए के बने हैं तो उससे आर एन ए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड तो राइबो वहां से ले लिया और एंजाइम से ले लिया जाइन सो राइबो साइन सच एस कौन कौन से एंजाइम है राइबो न्यूक्लियस पी पेप्टिडाइल ट 
transferase, etc. ये कुछ एंजाइम है जो किससे बने हुए है आर आर एन ए से बने ठीक है बाकी सभी एंजाइम जो है वो किससे बने हैं प्रोटीन्स के बने ठीक है जी करो ये पहले और फिर हम आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम तो जो एंजाइम है किसका बना हुआ है एज एंजाइम आर फॉर्म द किसका बना है बोलो जरा आपको प्रोटीन्स के बताए थे ठीक है एंजाइम अटेन्स इट्स कैटेलिटिक पार्ट ओनली वेन इट्स प्रोटीन जिससे ये बना है प्रोटीन हैज फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फंक्शनल वेन दे फॉर्म द टर्शरी स्ट्रक्चर राइट सो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है द प्रोटीन चेन सिंपल प्रोटीन चेन वो कई जगह से फोल्ड हो रही है कई तरह से अपने ऊपर रोल हो रही है द प्रोटीन चेन फॉर्म्स फोल्ड क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर्स ठीक है एंड दस हैज सेवरल या दस हैज हम वन और मोर देन वन क्या बनेगा जब वो एक दूसरे से फोल्ड करेंगे एक ऊपर एक मतलब अपने आप ही फोल्ड करेंगे कई जगह क्रिस क्रॉस बनाएंगे कई तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे द मोर देन वन You can say pockets or crevices. I make can you see ki yahan pe ek pocket ban rahi hai? राइट प्रॉकेट और क्रेविसेस कॉल्ड एस इस पॉकेट और क्रेविस को क्या बोल देंगे एक्टिव साइट ऑफ एन एंसर ये जो है दिस इज एक्टिव साइट और भी कई तरह से फोल्डिंग हो सकती है मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है डिफरेंट टाइप की और ये क्रेविस बन गया इससे ज्यादा भी बन सकते हैं एक से ज्यादा भी बन सकते हैं इस तरह का बन जाए ठीक है ये सब क्या है एक्टिव साइट 
एक्टिवसाइड्स है क्या है एक्टिव साइड्स आर द रिजन वेयर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट ए इज कन्वर्टेड इन टू बी दिस इज सबस्ट्रेट दिस इज प्रोडक्ट एक्टिव साइड से क्या बाइंड करेगा सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिसने चेंज होना है प्रोडक्ट क्योंकि आगे प्रोडक्ट ने आगे रिएक्शन कर ठीक है आर द रिजन वेयर सबस्ट्रेट गेट्स अटैच ठीक है जी तो हम क्या कहेंगे दस एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन थ्रू देयर एक्टिव साइंस इज इट राइट अब प्रोटीन्स क्या है ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है बेटा जल्दी से बताओ वट आर प्रोटीन्स ऑर्गेनिक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है इसलिए इसलिए ऑर्गेनिक है सो प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक तो फिर एंजाइम्स क्या होंगे देव फोर ऑल्सो ऑर्गेनिक यस एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड दूसरा बायो कैटलिस्ट एक तो ये ऑर्गेनिक है दूसरा इन द लिविंग सेल्स आपने बहुत ही कॉमन रिएक्शन जो आपने टेंथ में भी पढ़ा है कि अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करना है क्या यूज करते हैं हम एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे मैम रिडक्शन नहीं वो तो ठीक है टेंथ में मतलब अकॉर्डिंग टू टेंथ वो बताओ या अगर थोड़ा सा याद हो मैम कैटलिस्ट है कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं मैम एक तो मैम रेड फॉस्फेट है शायद नहीं बेटा जो कॉमन मैं थोड़ा सा मैं इतना तो नहीं क्योंकि आपने तो ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी है शायद आप ठीक हो बट इफ यू रिमेम्बर टेंथ का निकल या पलेडियम टेम्परेचर एंड आई थिंक प्लस वन में भी आप यही करते हो और भी हो सकता है तो वो निकल या पलेडियम याद है जरा अगर आपको yes, है ना कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्किन को एल्काइन को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है ऑयल्स को अगर मार्ग्रेन घी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं निकल या पलेडियम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट Do you remember that? Yes, ma'am. So nickel and palladium, what is it? Inorganic or organic? Ma'am, inorganic. Ah, inorganic is it? They are inorganic elements, in fact. Okay. So they are inorganic catalysts. Which we use in labs, they are inorganic catalysts. Which we use in cells, they are organic catalysts. Okay. It is not that in cells they are not organic. क्योंकि वो प्रोटीन है राइट right? और जो लैब्स में है वो एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं तो इनऑर्गेनिक या हम एच टू इस तरह से भी कई कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लैब्स में हम कभी भी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं यूज करते लैब्स में हम हमेशा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज करते हैं हम पोटेशियम पर हाँ कई है ये रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको कह देते हैं ना यस मैम है ना स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड या ऐसे ही कुछ करके कई आ जाते हैं राइट कई आते ठीक है तो दोनों में क्या फर्क है दोनों का फंक्शन क्या है कैटलाइज करना बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का क्या फंक्शन कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है 
वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती है जबकि जो एंजाइम्स है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ठीक है ना अब निकल यूज कर लिया हाई टेम्परेचर पे निकल को क्या होगा कुछ नहीं होगा बट अगर एंजाइम को हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो इसके बॉन्ड टूट जाए इसलिए एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर ये मेन डिफरेंस है मेजर डिफरेंस है इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में तो एंजाइम्स जो है दे गेट डैमेज दे गेट डिस्ट्रॉयड दे गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर बट कुछ एंजाइम्स जो अगर आपको थोड़ा सा मोनरा का याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मोनर जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर पे रहती है थर्मो एसिडोफाइल्स जो है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं कुछ आर्थी बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया और तो उनके जो एंजाइम्स है अब इतने 100 120 डिग्री पे अगर रह रहे हैं तो उसके एंजाइम्स भी तो 100 120 डिग्री पे काम कर रहे होंगे ठीक है तो जनरली अगर हम इन जनरल कहें तो एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट द एंजाइम्स ऑफ दोज ऑर्गेनिजम विच लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स Which live in hot, you know, vents. मतलब जो गर्म पानी के चश्मे से होते हैं ठीक है हॉट वेंट्स हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जहां पर दे रिटेन देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी इवन अप टू हंड्रेड डिग्री सेंट ठीक है बट अदरवाइज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट इज दैट इन ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर देयर इज एंजाइम्स दे गेट किल दैट ठीक है नेक्स्ट आ जाइए ये लिख लिया आपने पहले ये लिख लो राइट डाउन दिस नेक्स्ट लिखिए डिफरेंस इन डिफरेंस इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यहां पे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए दो कॉलम्स बना लो पहले में लिख लो इनऑर्गेनिक दूसरे में लिख लो ऑर्गेनिक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे बट यहां पे मैं सिंपली लिख देती हूं एल्किन्स और एल्काइन्स दे आर कन्वर्टेड इन टू एल्किन्स बाय निकल या कलेडियम एट हाई टेम्परेचर सो हेयर निकल या कलेडियम नेक्स्ट है दीज आर यूज इन लैब्स और यू कैन से इंडस्ट्रीज सेम कैटलिस्ट मे कैटलाइज डाइवर्स रिएक्शन इसके इसमें कन्वर्ट यहां तो यही कैटलिस्ट है ये बट निकल या कलेडियम और भी कई जगह कैटलिस्ट एक्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है they have low molecular weight they are less efficient they are yeah they are stable at high temperature 
at different pH and pressures. मतलब टेम्परेचर पीएच या प्रेशर इनकी एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता है जबकि एंजाइम्स या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल CO2 when dissolved in water enzyme है carbonic anhydrase forms H2CO3 carbonic acid और भी कई reactions आप ले सकते हैं ठीक है so these are produced and functional in and function in living cells highly specific to their substrate kisi pe bhi nahi क्योंकि प्रोटीन है मैक्रोमोलिक्यूल है इसलिए हाई मोलिकुलर वेट मोर एफिशिएंट देन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट gets degraded or killed at high temperature high temperature pe mar jate hain हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच और प्रोटीन पॉइजन बट यहां पे स्टार डाल के एंजाइम्स ऑफ माइक्रोब्स living in hot vents ya sulfur springs yahan pe bhi boiling point hota hai are stable even at 80 degree to 90 degree centigrade yahan pe high temperature ka matlab hai मोर देन फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है एक्सट्रीम्स ऑफ पी एच मीन लेस देन यू नो फोर लेस देन फाइव और मोर देन एट दीज आर एक्सट्रीम्स ऑफ हाईली एसिडिक कंडीशन या हाईली एल्फलाइन कंडीशन मतलब किस पे ज्यादा स्टेबल रहते हैं फाइव टू एट के बीच में मैक्सिमम स्टेबल राइट करो अभी नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा कि डिफरेंस इन फिजिकल एंड ये बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस तो फिजिकल रिएक्शन जो मतलब हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं एक केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस ठीक है 
बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो केमिकल्स मे शो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस और कुछ रिएक्शंस जो है वो तो केमिकल्स नहीं शो करना फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट इन टू वॉटर एंड देन इट चेंजेस इन टू देखो वॉटर का ही है इट इज ए फिजिकल रिएक्शन एंड वॉटर वेन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स एच टू सीओ थ्री इट इज ए केमिकल रिएक्शन तो बेसिकली फिजिकल रिएक्शन क्या है फिजिकल रिएक्शन वो है इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे सिर्फ मोलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे हैं या मोलिक्यूल्स पास हो रहे हैं मतलब वटेवर ठीक है तो देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड्स बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं है दैट इज वाई इट इज ए फिजिकल रिएक्शन ठीक है केमिकल रिएक्शन बेसिकली है ना छोटी क्लासेस में पढ़ते हो रिवर्सिबल है इिवर्सिबल है क्या है क्या नहीं ऐसा नहीं या बड़ी क्लासेस में क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन टू यू नो इन टू वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट ठीक है बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स दैट इज कॉल्ड एस केमिकल रिएक्शन एक मैंने आपको ये बताया है केमिकल रिएक्शन एंड अदर इज एक आपके बुक में जो दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू एस ओ फोर तो इसमें क्या बन जाता है आई होप ये डबल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही कहते हैं बे डी एस ओ फोर बेरियम सल्फेट प्लस वॉटर ठीक है इसको अगर आप करोगे बैलेंस तो टू वॉटर so this is a you know this is a chemical reaction theek hai chemical reactions can be inorganic or organic reaction वॉटर इनऑर्गेनिक है सीओ टू इनऑर्गेनिक है एच टू सीओ थ्री बना ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ये एक वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट ये दोनों इनऑर्गेनिक है ये दोनों इनऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन ठीक है ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे ब्रेकडाउन और hydrolysis of starch into glucose or proteins into amino acids these are organic reactions whereas this is inorganic reaction ठीक है जी सो ये जो है ये फर्स्ट एंड सेकेंड 
ये दोनों एग्जाम्पल इसमें ये दोनों इनऑर्गेनिक रिएक्शन ये दोनों इनऑर्गेनिक रिएक्शन है वेयर एज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ठीक है फोटोसिंथेसिस देन फोटोसिंथेसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन देन उसके बाद रेस्पिरेशन इट इंक्लूड्स मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन राइट तो दीज आर ऑर्गेनिक रिएक्शन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा मैं इधर लिख रही हूँ पॉइंट वट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या रेट है क्या स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन ठीक है केमिकल और फिजिकल रिएक्शन आप यहां पे कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म फॉर यूनिट टेन एक घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे कह देते हैं डेल्टा प्रोडक्ट ओवर डेल्टा टाइम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज velocity of reaction for enzymes it is called as turnover number क्या मतलब है दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म पर यूनिट टाइम बाय वन एंड इट इज कॉल्ड एज टर्न ओवर नंबर ठीक है जी तो हर किसी का अब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको पता चल गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है ठीक है और एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को या एंजाइम के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं टर्न ओवर और ये किस पे डिपेंड होता है वैसे तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल इन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक रिएक्शन कोई भी हो फिजिकल हो या केमिकल हो मेजर फैक्टर विच कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज मेजरली इट इज टेम्परेचर ठीक है बट इन केस ऑफ एंजाइम इट इज टेम्परेचर इट इज यू नो पी एच ऑल्सो देन इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट कितना सब्सट्रेट अवेलेबल है जितना अवेलेबल होगा उतना चाहे एंजाइम जितना मर्जी फास्ट हो बट अगर सब्सट्रेट थोड़ा होगा तो प्रोडक्ट भी थोड़ा बनेगा सो अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट प्रेजेंट इन द मीडियम है ना अभी हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पहले आप लिखेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग रिएक्शन आप कह सकते मेन भी अगर हम बात करें फर्स्ट हम कह सकते हैं कि द कैटलाइज रिएक्शन Occurs at faster rate than ये तो वैसे ही पता ही होता है अनकेटलाइज रिएक्शन कैटलिस का मतलब ही यही है फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन देखें सीओ टू प्लस वॉटर ये हम बार बार बता रहे हैं 
H2CO3, no enzyme, carbonic anhydrase enzyme नहीं है, then rate of reactions क्या होगा? That is 200 molecules of H2CO3 per hour. ठीक है जी उसके बाद है CO2 plus water enzyme आ गया carbonic anhydrase और यहाँ पे बना वही H2CO3 और यहाँ पे rate of reaction या हम इसको क्या कह सकते हैं dp डेल्टा p ओवर डेल्टा t ये कितना है 600 thousand molecules या 6 lakh molecule of H2CO3 per second आप ये देख रहे हो ये था पर आर ये है पर सेकंड ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं देवपोर हम क्या कह रहे हैं कि आप पूरा लिखना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय अगर तकरीबन देखेंगे 10 मिलियन टाइम्स नॉट एवरी रिएक्शन ये फास्टेस्ट एंजाइम है ठीक है बट नॉट एवरी रिएक्शन बट कैटलिस्ट इंक्रीजेस कई टाइम्स जो है वो रिएक्शन को बढ़ा देता है राइट सेकंड है टेंपरेचर टेम्परेचर जो है इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मिनिमम टेम्परेचर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 टू 5 डिग्री सी टू इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे थोड़ा सा हम बात करेंगे व्हेन Temperature increases from the minimum temperature se to optimum temperature per jate 25 to 40 degrees centigrade. Minimum se optimum pe jayenge, to temp agar temperature is tarah se increase karenge. So there is increase in the rate of reaction. ठीक है हम क्या कहेंगे? With every 10 degree C rise in temperature, there is too cold. Increase in reaction. Yeah, therefore, there is two fold increase in हम क्या सकते हैं enzyme activity and thus reaction rate gets double. अगर अभी two x है तो 10 डिग्री बढ़ाने पे 4x इज इट ओके एक तो ये है उसके बाद आप यहां पे बैठ सकते हो टेंपरेचर यहां पे ऑन यू नो ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इसकी हम बात करते हैं तो अगर हम इसी का ही आगे ग्राफ देखते हैं तो 
टेम्परेचर की ही हम बात कर रहे हैं दिस इज टेम्परेचर दिस इज एंजाइम विलोसिटी अगर यहां से हम शुरू कर रहे हैं जीरो डिग्री टेम्परेचर है एंजाइम की विलोसिटी जीरो है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है 25 टू 40 डिग्री पे ये मैक्सिमम आ गया उसके बाद कम होता 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 तकरीबन 50 टू 60 डिग्री पे इट अगेन बिकम्स अ जीरो क्योंकि एंजाइम मर जाता है इज इट ओके सो दिस इज ये जो है मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है यहां पे आ जाए मिनिमम टेम्परेचर दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर दिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगी पहले आप ये बना तो हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइट तो यहां पे लिख लो कि देयर आर थ्री कार्डिनल पॉइंट देयर आर थ्री कार्डिनल पॉइंट सी ए आर डी आई एन ए एल कार्डिनल पॉइंट दैट इज मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर इज दैट एट विच द एंजाइम एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट एंजाइम एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट बिलो मिनिमम टेम्परेचर है ना जैसे हम कई बार इसका डायग्राम ऐसे भी बना लेते हैं मेरा मतलब ये हटा दो ये ये मिनिमम है यहां से शुरू हुई है इससे पहले जीरो थी ये मैक्सिमम है ठीक है समझ गए ना सो मिनिमम टेम्परेचर इज दैट जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी जस्ट स्टार्टेड फुल स्टॉप करके बिलो मिनिमम टेम्परेचर बिलो मिनिमम टेम्परेचर द एंजाइम्स आर इनएक्टिव एंजाइम मरते नहीं है लो टेम्परेचर में बट वो इनएक्टिव है तो हम क्या कहेंगे देअ फोर लो टेम्परेचर देअ फोर लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम preserves the enzyme in its inactive form in its inactive form for most of the enzymes for most of the enzymes minimum temperature is 0 to 5 degree centigrade नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम टू ऑप्टिमम फॉर्म देयर इज टू फोल्ड इंक्रीज देयर इज टू फोल्ड इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी With every टेन degree rise in temperature, with every टेन degree rise in temperature. For example, temperature है लेटर से 
टेन डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम एक्टिविटी है एक्स ये है इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर अगर हम कहें ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड देन एंजाइम एक्टिविटी विल बी टू या फाइनल की जगह हम कहो टी टू कर लीजिए उसके बाद टी थ्री थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम एक्टिविटी यू नो टू फोल्ड फोर एक्स डबल हो जाएगी ठीक है फोर के बाद सिक्सटीन नहीं हो जाएगी फोर टू जा एट हो जाएगी राइट right? तो यहां पे ये एग्जाम्पल्स देखो फिर नेक्स्ट आ जाइए मतलब इसी टेम्परेचर में ही आ जाइए टेम्परेचर कोफिशियंट और क्यू टेन वैल्यू टेम्परेचर कोफिशियंट और क्यू टेन वैल्यू It is the ratio of ratio of enzyme activity at ten degree higher temperature to the एंजाइम एक्टिविटी एट प्रेजेंट टेम्परेचर अगर प्रेजेंट टेम्परेचर पे एक्स है तो ये टू एक्स हो देर फोर क्यूचन बिल की ये लिखो और फिर लिखिए दस दस टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर मोस्ट ऑफ द एंसाइम्स टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज टू टू थ्री कई बार थ्री भी हो जाता है टू टू थ्री बट वैसे टू ही रहता है अगर दो और तीन में अलग अलग चॉइस कर रहे तो दो ही लिखना नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी इज ऑब्जर्व दैट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑब्जर्व एट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी डिग्री नेक्स्ट पॉइंट है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर्म द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन and therefore enzyme activity gets decreased and therefore enzyme activity gets decreased next point aa jaiye maximum temperature is that temperature 
maximum temperature is that temperature after which maximum pe activity hai after which the enzyme gets denatured or killed after which the enzyme gets denatured or killed and thus loses its activity beta agar kisi cheez ko hum refrigerate kar rahe hain to enzyme activity hai ab उसको टेम्परेचर हाई करेंगे तो एंजाइम एक्टिव बट अगर हम किसी चीज को बॉयल कर रहे हैं किसी चीज को बहुत हाई हीट पे कर रहे हैं देन व्हाट हैपेंस देन देयर एंजाइम्स गेट्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए अच्छा यहाँ पे स्टार डाल के लिखिए एक्सेप्शंस द एंजाइम्स ऑफ क्रायोफिटिक लाइक एंड एल the enzymes of cryophytic c r y o p h y t i c cryophytic hota hai jo snow mein rehte bahut low temperature pe rehte cryophytic algae and lichens l i c h e n s works maximum works maximum at even minus 10 degree centigrade ठीक है जी वेयर एज एंजाइम्स ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मोफिलिक मींस जो हाई टेंपरेचर पे रहते हैं are active even at are maximally active even at 80 to 90 degree centigrade next aa jaiye effect of ph maine aapko jaise bataya hai effect of ph same hi graph aayega but temperature ki jagah kya aa jayega ph aa jayega इफेक्ट ऑफ पी एच यहाँ पे मिनिमम ऑप्टिमम और यहाँ पे मैक्सिम दिस इज पी एच सेम ग्राफ है पहले आप लिख लो एंजाइम्स बींग प्रोटीन्स एंजाइम्स बींग प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are affected by <coughs> excuse me are affected by change in ph change in ph most of the enzymes most of the enzymes are active at ya maximum active at most of the enzymes are maximally active at neutral ph that is 6 to 8 except humne digestion mein kiya tha pepsin and then except pepsin and renin which works at acidic ph pepsin is the most acidic enzyme pepsin is the most acidic enzyme whose optimum ph ranges from whose optimum ph ranges from 1.5 to 
थर्ड आ जाता है बेटा इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी बेटा कभी भी एंजाइम्स तो थोड़ा चाहिए होता है सबस्ट्रेट ज्यादा चाहिए होता है ठीक है तो एक तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सबस्ट्रेट हमेशा ज्यादा होगा एंजाइम से सबस्ट्रेट होगा हंड्रेड एम एल लेटर से एंजाइम होगा वन एम राइट तो इस तरह से बट जैसे जैसे इनिशियल में अगर हम सबस्ट्रेट थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी बट एक पॉइंट पे आके एंजाइम की एक्टिविटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी यहां पर ये है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी एक ही बात है अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है बट यहां पे आकर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है तो अगर हम देखें तो हम इसको क्या कहेंगे दिस इज बी मैक्सिमम और This is half, half of B maximum, or ये substrate concentration है जिसको हम कहते हैं CM value. ये substrate concentration है जिस पे enzyme की velocity आधी हो जाती है. This is CM is माइकेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट पहले ये बात समझो मेरी कि ये क्या है क्यों ऐसा हम ड्रॉ कर रहे हैं अब दो एंजाइम्स हैं एक ए है एक बी है ठीक है दोनों की हमने 100 एम एल सब्सिट्यूट किया ठीक जो ए एंजाइम है उसकी अपनी सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा अफिनिटी है मतलब वो थोड़ा सा सबस्ट्रेट हमने दिया तो वो बहुत जल्दी उसके साथ कंबाइन कर जाएगा अगर वो बहुत जल्दी कंबाइन कर जाएगा तो थोड़े से सबस्ट्रेट पे उसकी आधी वेलोसिटी अटेन हो जाएगी जबकि जो एंजाइम बी है उसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ वो बहुत धीरे 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 बाइंड कर रहा है इसलिए उसको बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए जिसपे वो अपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है राइट right? सो so, अगर हम देखें ये है सबस्ट्रेट ए ओरिजिन से और है यही के मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी भी यहीं पे ही है इस तरह से कर रहा है इसकी हाफ ऑफ मैक्सिमम कहां पे आ रही है ये आ रही है मतलब इसको बहुत ज्यादा सब्सट्रेट चाहिए टू अटेन हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ये एंजाइम ए है और ये एंजाइम बी है इसका मतलब जो एंजाइम बी है इट हैज लेस एफिनिटी फॉर इट्स सब्सट्रेट सो के एम इज यहां पे के एम इज Inversely proportional to, you can say, affinity of enzyme for substrate. Okay, 
ठीक है ज्यादा अगर के एम वैल्यू है इसका मतलब उसको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए इसका मतलब वो अपने सबस्ट्रेट से बहुत धीरे धीरे बाइंड करता है अगर थोड़ी सबस्ट्रेट पे मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है इसका मतलब एंजाइम बहुत एफिशिएंट है एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत क्विकली बाइंड है राइट right? तो यहाँ पे लिखो पहले जरा फर्स्ट राइट डाउन फिर उसके बाद ड्रॉ कर सो हम कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन यहाँ पे लिखिए इन जनरल इन जनरल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज मच मोर amount of substrate is much more than the number of many uh, amount of substrate molecules are much more than the number of enzyme molecules second point an enzyme may have may have more than one active site third point there is never one to one binding of enzyme and substrate one to one binding of enzyme and substrate that is that is kya matlab hai iska that is it is not possible it is not possible that if we add one substrate comma इट विल बाइंड टू द एंजाइम एक हम मॉलिक्यूल डाले वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा ऐसा नहीं है फुल स्टॉप करके दैट इज वाई दैट इज वाई वी एड मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स सो दैट some of the substrate molecules some of the substrate molecules binds with the enzyme next step different enzymes different enzymes have different affinity for their substrate affinity hota hai attraction force of attraction different affinity for their substrate theek hai next point hai when when some substrate is added along with enzyme comma few substrate binds with the enzyme full stop when concentration of substrate increases when concentration of substrate increases comma more substrates bind with the enzyme more substrates bind with the enzyme and thus rate of reaction increases full stop 
the reaction ultimately reaches the maximum velocity. The reaction ultimately reaches the maximum velocity. Bracket me liklo V max. Which does not further increases. Which does not. Wo reaction further increase nahi karta hai. Which does not further increases. If we add. If we add even more substrate, because because at V maximum, the enzyme gets fully saturated. Enzyme gets. Fully saturated. Which means that kya matlab hai fully saturated ka? Which means that all its active sites all its active sites gets filled with the substrate. Saturate ho gai hai ji. Hai na? Hum kehte hai कि बस अब जो है इधर और प्लेसमेंट्स नहीं होगी क्योंकि कंपनी सेचुरेट हो गई है इससे ज्यादा वो एडजस्ट ही नहीं किसी को कर सकते एंजाइम की सारी कुर्सियां भर गई है जी ये कमरा सेचुरेट हो गया है अब किसी दूसरे क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बिठाओ कोई कुर्सी खाली नहीं है जिसपे कोई स्टूडेंट बैठेगा इसी तरह से एंजाइम की कोई एक्टिव साइट खाली नहीं बची जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा सबस्ट्रेट डाली चलो क्या करेंगे ज्यादा सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा वो सबस्ट्रेट because all the active sites of the enzyme gets filled with the substrate aur jab sari filled ho jaye to hum kehte hai and this enzyme is said to be saturated enzyme and thus the enzymes get saturated theek hai ji next point i tell you KM value. KM is that substrate concentration. मैंने बताया KM क्या है? वो substrate. KM is that substrate concentration at which the enzyme activity is. या velocity of reaction एक ही बात है. Enzyme activity is Half of its maximum velocity. Half of its maximum velocity. The enzyme which has more affinity of for its substrate, which has more affinity for its substrate. has low km value whereas the enzyme having less substrate affinity has high km value has high KM value. ये एक जगह अभी अभी आपने ये बनाया नहीं होगा इसकी जगह छोड़ दो बस एक दो पॉइंट्स लिखेंगे फिर आप ये बना दें सो राइट ऑन एंजाइम्स आर नॉट यूज अप इन द रिएक्शन एंजाइम्स आर नॉट यूज अप इन द रिएक्शन देअफोर इसका मतलब यूज अप नहीं होते देयर फोर द सेम एंजाइम कैन बी यूज अगेन एंड अगेन देयर फोर सेम एंजाइम कैन बी यूज अगेन एंड अगेन दैट इज वाई 
enzymes are required in small amount. That is why enzymes are required in small amount. ठीक है जी तो ये पॉइंट लिखवाना था आज हम यहां तक करेंगे नेक्स्ट टाइम आगे का करेंगे ओके okay?